，订阅本频道不错过任何王一博资讯。如果不出意外，今年的微博之夜，王一博是会参加的。然而出了意外的事情是，王一博粉丝没票。王一博参加微博之夜这件事情非常突然，在王一博粉圈对接，刚透露这个消息出来的时候，那绝对是震惊到一大帮人。毕竟此前王一博奶瓶管家带领大家一起抢的票，还是这就是街舞第六季总决赛的门票，这是由王一博自己正儿八经发博确认过的，不会有丝毫差错。可如今王一博即将参加微博之夜的消息传来，那可就震惊到了。偏偏在这个时候，王一博的代言纯真酸奶在抽奖微博之夜名单之时，被发现他所中奖的十个获奖者。其中有不少都是王一博的黑粉，甚至扬言去了微博之夜要王一博好看的。说白了，这些人就是还未夸大的网暴犯。那么在这种情况下，这抽奖还能得到官方认可吗？果不其然，纯真在官宣获奖名单之后，两个小时内就取消了这些人员的获奖名单，于是大战又开始了。一边获奖的中奖者质疑，纯真在非法收集消费者数据。自己明明是完全符合平台的抽奖规则得到的奖品，纯真却无缘无故的不发放。那么，他们口中的车票、飞机票、酒店的费用该如何计算？一边的王一博粉丝也很愤怒。作为王一博代言的品牌，在抽奖的时候中奖的人还有不少是王一博黑粉，甚至他们所谓符合平台抽奖规则的转发内容，都是对王一博的谩骂。在这种情况，这难道是公开支持带黑称的黑字，支持网络暴力吗？如此一来，王一博参加微博之夜的人身安全恐怕都难以得到保障。毕竟这群黑子得到了免费的门票，进入内场谁都无法知晓，他们即将做什么过激的举动。那么，艺人的安危如何得到保障呢？从这两方的质疑来看，其实都没有错。然而，微博抽奖平台也是关注并了解内容之后。将十位用户的奖品直接发放。换言之，微博方式认可那群黑子们得到中奖名额的，那么事情又一次回到一人去。往微博之夜的人身安全该如何保障的问题上，其实从两方的角度来看，似乎错的只有纯真。如果在一开始的抽奖限定条件中，加上不能嘴过自家代言人，不能侮辱谩骂过自家代言人。那么，这群黑子们的中奖条件完全可以合理的规避。可偏偏纯真没有这个条件，属于面向全网网友开放的抽奖，更是在开奖两个小时之后，才决定将这些中奖者的名额取消。那么，他们提出来的疑似违法收集用户的信息，似乎又成立了。如今，这事态走向属实事态玄幻了。只能说，王一博粉丝这边认为，这些中奖者违反了微博社区管理规定中的。侮辱与诽谤艺人，对于微博抽奖平台的裁定并不认可，可那又怎样？在微博上映刚微博之夜和微博中奖平台，咱就是说有点困难吧。堂下何人？状告本官。节目最后，希望小伙伴们点开小铃铛 ，follow 一下本频道，专注王一博作品资讯与综艺，一起为宝藏偶像打 call。